我的小马是个身高一米九的女生，由于我长这样、这样、这样，我的闺蜜每天都叫我闭嘴。别说话，你说那大台太像颜值了。我觉得我也没有口音。比如周末和姐妹出门看风景，女生都喜欢拍照小清新。啊，你就这样，不要说话。你除了咖啡算不算一种动向？能看出动物还是不明白他为啥总说我煞风景。再比如遇到爸妈催婚，闺蜜总爱让我当替身儿。要不我妈管你少说话，当俩大事儿就好了。帮人帮到底，演戏也要真心实意。小伙子，年轻时候咱们就是随便聊一聊。呃，哎呀妈呀，小小天天在家喝大瓶水，我告诉不可能不听，那他妈的崩盘了呢，老人说全错了病了，我再找我。的确很难控制我自己，看到闺蜜每晚因为单身而郁郁寡欢。这么晚没睡。失眠辗转，我很为她担心。滚！<笑>我自己的闺蜜哪里需要别的男人哄睡？早点睡，别熬夜啊！乖。为了让她知道熬夜不对，我早就准备了官方睡眠空间助睡视频。算算时间，她差不多也要刷到了。七点睡那个七点起 ，ICU 里喝小米，两点睡那个七点起，严格说，我很难。三点睡那个七点起，骨灰盒子长方体，四点睡那个七点起，极乐世界我和你。效果看来很显著。你还不睡吗？你不睡我睡了啊！是那个睡的你。好、哦，老天，我这小马是个身高一米九的女生。由于这个外形，爱情常常会为我打开一扇窗，然后用水泥密封加固。行，别闹，还没说清。我我试一下，你让我试一下。我试着找出自己感情方面的短板，比如从这个女生角度看，我是闺蜜天花板。有这样的闺蜜，还有什么男朋友？从男生角度看，我是兄弟典范。他走一个，还得开，还走男人，还很有安全感。哎，宝宝，我在马哥这呢啊。哦，那你跟他在一起，我就放心了。我好像有点明白自己为什么找不到男朋友了。有时候想想，爱情并不是没给我机会。都这么晚了，你才不，要不咱在外边？哎，那你带身份证吧。但。<笑>后来我看开了，大家忙着恋爱脱单，不过是走不出世俗的束缚，而单身的我自由且酷。我依旧相信爱情，但也做好了不为谁穿上婚纱的打算。说的对，只为爱情穿婚纱。况且我并不孤单。那我下个月婚礼，半年分你点上啊。哼，看图，朋友都在默默结婚，只有我在认认真真的单身。但，哎呦，新婚快乐，谁啊？早对天气要提起关节，真是老山女儿。这位是伯父吧？哎，老天！我是小马，一个身高一米九的女生。从小我妈就教育我男女平等，但长大后才知道。咱要这个男生吗？不是每个人都有妈妈。我发现只有足够优秀，才有选择的余地。于是我由内而外，不断提升自己，直到再也没有男人是我的对手。但总有例外。不可能，他一定垫了内增高。你是我在我世界里的一束光，像我本来忘。啊、这，他们到底误会了什么？毕竟我的身高还未曾有败绩，他成功激发了我的胜负欲。但每当我们走在一起，总免不了有一些窃窃私语。男人的轨迹，道不同不相为谋。由于同样的外形，我们的友谊总是有很多分歧。还真是闹心死了。而且男人的情商真的很低。你来那个心情不好，给你讲个悲惨场景。我就想说，嗯、还好有突如其来的侧漏打破僵局。骚！甜甜的恋爱什么时候轮到我呢？哎，闹情。我的小马是个身高一米九的女生，都说搞笑女没有爱情。嘿，有点道理。由于这样的外形，我不太适合和普通男生组 CP， 和长腿帅哥倒挺合适，但说不出哪里不对。同样都是高端的人类，我不允许自己低人一头。今天我就跟你一决死求，绝不绝你都有死了。人靠衣服，马靠鞍，不比身高比比穿，但。总之，再和他撞款，我就是狗。<笑>我们的友谊经常画风诡异。又烦了。我喜欢。我试图解释。我是女的。他很正常，你还是可以艾特他。他却选择放下。你没结婚？不是，我是女的。哎
我真是。他却在我们的关系里发现了商机，比如我拿他当兄弟，他却想让我成为女友平替。我前女友，他非要找我复合，你得帮帮我。哎呀，闹腾死了。<笑>效果只能说是毫无 PS 痕迹，但嗯，闹挺。我妈给我相亲时的照片，这是我自己相亲时的照片。我这小马，时隔身高一米九的女神，这是我一米六的闺蜜，以及她妈。这你男朋友啊？啊，对对对，阿、啊、姨好。我发誓，这次完全是自愿做平替男友。单身狗过年总免不了被嚼舌根，而凭借这个形象，我足以让闺蜜过年回家挺起腰板做人，在父母面前一定要表现得嘴甜孝顺。哎呀，哎呀，这咱阿姨会挑啊，一下就挑中了经典超人牛奶，这可是原生的高蛋白，原生高钙的牛奶，一瓶啊顶两大杯的牛奶，让家长觉得自己是个值得托付的人。阿姨，随便挑，随便买。一共一千六，我帮你提阿姨。赢得家长的信任。同为女生，我知道闺蜜最烦被催婚，而我能预判亲戚的逼问。不仅能让她在过年期间安安稳稳，过年吃的多，最近在当零食，低热量没负担，不冷不热，还能让精神生活异彩纷呈。新年真想 VIP 演唱会，现在开始。爱我爱我爱我爱我，凭什么说？左手右手一个慢动作，正月里来是新。看得出他很满意。然而，作为女神，最尴尬的事情莫过于去朋友家做客的时候换姨妈巾，却没找到垃圾桶。比这更尴尬的，此时我看着他，他看着我，我看着他，他看着大姨妈。阿姨，我可以。嘿，那我天，我叫小马，是个身高一米九的女神。都说男女之间没有纯洁的友谊，我也曾以为自己能打破规律，和男生成为好兄弟，但他们叫什么？完全解释不清了。作为女人，我坚持自食其力，但现实总有些差距。我帮你吧。哎呀，你这比我高几厘米，你也够不着。还是小看了男人的自尊心。问问问问你的心画面太美丽，让我的脚趾想抠地。这不新鲜换手机吗？就像小米十二，大小双尺寸，双旗舰，快更稳，还是苏炳添风款呢？赶紧打破这个僵局，毕竟我六年级就有一米七了，从小到大没受过这样的委屈。为了再长几厘米，我煞费苦心。你是？看来还是需要捷径，但。三人的友谊难免会有一人受伤，但我的闺蜜格外大方，甚至有些猖狂，尤其是年末聚会就变成了她的主场，拥有双保险，让闺蜜赢在起跑线，但她却忘了时间。哎，不敢看了，别往这拍吧，我用小米十二 Pro 给你拍，他自带万物之灵光，怎么动他就得拍在你身上，保证拍出又黑又稳。还得靠我这种闺蜜天花板帮她解决。谁说公主一定要端庄内敛？每一次奔跑都是闪亮的瞬间。最终效果，闺蜜很满意，但此时此刻就像个隆重的笑话。哎，老听，我这小马是个身高一米九的女生，最近又有谣言说东北人自来熟。作为一个腼腆的东北女生，我来帮你吧。我第一个不同意，咱都是老色孔人了，尤其是面对朋友的热情邀请。过年去我家吃饺子，多时间没事。我往往十分犹豫，走啊，哦、快点！但马哥，我不知道你在哪，真傻。我就知道又是垂涎我的美色。第一次去朋友家，难免有些拘谨、哦，尤其是面对这么多亲戚。过年难免啊，我东北那个，我我东北人，这种情况简直社恐地狱。我我是哪两个？这种人不能处啊，有事还真跑啊。但好在。东北人的自来熟是个谜呀！知道你们今天来，他就给你们准备了 E M X 丹东草莓酸奶。那老姨咋就知道原来吃草莓呢？嗯，哎呀妈，这也太是那个味儿了！哎，这丹东草莓冬天老难买了，这是。就在丹东草莓好，丹东不是东北的吗？对，哎呀。可能东北人的 buff 确实有点东西，甚至能让人忽略我隐藏的本性。小马这姑娘能富
，两大个子高，一看就贤惠。有人夸过我帅，有人夸过我高，但第一次有人夸我贤惠。啥也别说，大爷，我先提一杯。不过人确实不能太得意忘形啊。Emotional damage. I will send you to jail. 温文道听。我的小马是个身高一米九的女生，这也是闺蜜第一次邀请我去她家过年。没有人能在亲戚的嘴炮上幸免，就算修沟路过都要被念叨两句。第一回合，二姨率先出手。工作这么忙，赚不少了吧？买房了吧？我用出那招紧随其后。赚多少是多少啊？买房说多也不多，那说少也不少嘛。二舅趁热打铁，立刻赶上。你们年轻人就是爱这玩花钱，就是把工资给家长存着。哦，我略加思索，没钱才需要存钱的，存了钱就不是没钱，所以不需要存钱。第二回合，三姑先使用一招话里有话。李小姐，小姐夫就在市区里买了房，我只好以攻为守。这妹子还没有孩子呢，这姐夫不行吗？是学区房吗？这房子，多大平方，够不够三台住的呀？没想到三姑不讲武德，人身攻击。一九八年，虚岁二十六，马上三十了，还没谈对象，你妈不急吗？那就别怪我不客气了。对对对，我以为我在菜市场上的十年人的鱼，心早已经和鱼一样冷了。可是当时三十六度五的体温，你为什么能说出这样冰冷的话呢？战局很快从客厅拓展到了线上。针对闺蜜的单身问题，大家各展所长。这是你婶儿，特地给你做的相亲相册，拿给男孩子，他肯定喜欢。好在我早有准备。这是麻烦事这个我们早就做好了。过年了，过年了，过年了。但就按照我刚才说的那个战术路线啊、哦，你这七大姑八大姨绝对没话说。果然准备再重分，也还是要面对实践。瞅你们两个紧张的，过个年一木啦。<笑>那咱们别做了，赶紧炫饭吧。他们怎么都不按套路出牌？是不是以为我们要念叨你？没想到预判了你的预判。嗨、哦，闹情。Emotional damage. 夕阳不归江山归山，我河归河川归川。收集长江滚滚来，明年大家要发财，爆竹声中一岁除，虎年大家要暴富。我的小马是个身高一米九的女生。老话说，靠别人只能是公主，靠自己才是女王。女人只要自强不息，爱情总有一天会降临。也不是没遇到过机会，我也试图展示自己的美。内豪啊！但不健身不办卡。也曾在纯洁的相处中燃起短暂的火焰。也曾有恍惚错过的瞬间，但。绝不可以输给男人。大家都说运动能促进荷尔蒙，汗水和心跳更容易让彼此心动。对视和触碰都是暧昧的萌芽。但，此刻我也终于明白了一个道理：只要我够快，爱情就追不上我。那，好多人不相信我一米九啊！今天我就在现场找个尺量一量。王蒙老师，你看我有一米九吗？哎呀，不用量了，我的眼睛就是尺。我的小马是个身高一米九的女生，由于这个外形，我的身份通常有些复杂。这是我一米六的闺蜜，闺蜜单身，我是男友平替。闺蜜恋爱，我是内卷机器。闺蜜逛街，我提东西。闺蜜受委屈，我加油打气。这是我一九四的兄弟，我让他明白男生女生真有纯洁的友谊。小硬壳，即便总有人误解自己。两大老爷们真是伤风败俗，也总会迎来正义。爱情没有错，你们俩加油。但亲爱的，那并不是爱情。是女的，我不是。感谢你。可能因为天赋异禀，我不仅当得了闺蜜，做得了兄弟，还能自如地周旋于两股势力。尤其是当闺蜜受到失恋的打击，我的身份就有了新的定义。哎，别哭了，不是个男人吗？看起来好像还不错，物理安慰有点效果。怎么样？还
很难过吗？还有一点。那现在这样呢？什么？充分利用兄弟、丈夫、闺蜜，除了我还有谁能办到？哎，闹情！我叫小马，是个身高一米九的女生。上学那会儿，为了我们专注学习，学校要求女生短发，男生寸头，我却因祸得福。别人给我取的外号也从变成了。女生通常都爱三五成群、形影不离的。最近那个果脆脆蛋，我觉得很不错，你们有没有吃过呀？但当我和闺蜜腻在一起，结束，干完了。你们现在就是要搞好学习，知道吗？以后工作了，有的是更好的。事实证明，老师的话也不全对。工作后，闺蜜身边的男人，甚至连我都不如。女生之间多少心有灵犀，比如开会的时候看到闺蜜如坐针毡，就知道不是快轮到自己发言很不安。就是大姨妈第一天难受敏感，我试图为她排忧解难，但，好在我有备无患。你姨妈期不舒服，用那姨妈巾就好了。女生肌肤本来就敏感，这个自由点状型女生肌表层的果脆弱酸浓和护敏感肌，比双护酸更紧。而且平均一片还不到一块钱，性价比贼高。快试试。闺蜜果然很满意。我常觉得自己是个暖男，直到突如其来的姨妈让我难堪。但她走的那样坚定，甚至没给我留下后路。好在还有一米九的身高。你们谁有卫生巾啊？怎么有男的？这就是我在公司一战成名的故事。就是他每次都给你擦汗。闹情。我叫小马，是个身高一米九的女生。这样的外形让我备受褒奖和质疑。你这样有男人喜欢吗？曾几何时，我也是个双马尾的小萝莉，也曾以为爱情就是人生的意义。但由于我高中就有一米八几，导致我的爱情道路十分崎岖。我十分羡慕别人的神仙爱情。我爱你，等我有钱了，我什么都给你买啊！那我吃块牛肉，最后最后一块，最后一块。而我只能把喜欢偷偷藏在心里。你要不一块吃吧，这是我在冰城。块钱，我想一大箱九个菜锅呢，还有七宝手和薯片呢。连我评论区链接都能抢，帮雪花哥爆仔饭，你看你喜欢哪个？看得出他也动了心。好兄弟，哪里是你？但或许相爱的人就是无法在一起。但我真不懂。见识过许多的人和风景，让我渐渐明白一个道理：爱情不是目的，让自己快乐才是意义。你敢欺负爸，你天天盖着踢他。所以我做了一个违背我妈的决定，走帅哥的路，让帅哥无路可走。路见不平，还要一声吼。以后我肯定给你买大房子，你先给我一百块钱买皮肤呗。三大画家，西班牙画家徐悲鸿画马，你画你。女人缺了男人，就像鱼缺了自行车一样。谁说够不能 help g i 的？哎。闹挺，闺蜜背着我当老板。张小小，你行吗、啊、你？你老师你不带着我了？在说啥 ？Oh my god！ 你快出去！你发现了？ Hello， 大家好，我是一米九小马啊。我从青岛一路跟踪我闺蜜到佛山。什么叫做狗富贵难相忘？张小小，哎别，你为什么来了？那你怎么来了？你怎么在这儿？当店长。当店长？这你怎么不跟我说？你咋？你怎么就？手机都是咱们的了。What？ 家人们怎么说呢？咱今天就是有一个花式内容挑战。咱要是把这个真我 VR 五内存填满了呀，咱就给他免费。他这手机还真挺好看的，你看还能变色，贼潮，是不是？好看吧？可不能，你这真给免单，这怎么玩？把这个内存填满了就行，是不是哦？嗯。哎呀，快去吧，快去去去。Later。就拍了点视频和照片。你这是一边儿啊？这些人喜欢拍照，还有拍短视频啥的。你那多少内存？兄弟，你这拍照手法属实是不错呀。结婚了，结婚了。哈哈哈哈哈。干了，兄弟，这是我们新出来的。送给你，哄你女朋友。怎么哄？不送给你了？啊，这地儿值得你走的，你给我走去。这也行，这也下的多的。我平时在家都躺着追剧的。你这手机还是得用大内存哦，随便看还是老得劲儿的。你都上班爱摸鱼嘛？对呀。太不得了，还得是咱打工人呢。内存用的就是多，恭喜这个同学了，恭喜恭喜恭喜恭喜！刚才也往里整了点数据啥的，这咋用这么多啊？我妈呗，我妈老给我整那相亲对象让我聊去，完了我现在我就聊聊呗，聊聊结婚也一直没删，你看，这不是我吗？刚才聊的，小月 baby， 小月 baby， 哪个？<笑>
。林林啊，我想给你小号。不是不是我啊，我跟你说，哎、这个不是我。走走走。我的小马是个身高一米九的，你真的是女生啊？我真的是女生。总有人觉得我口说无凭。你说我可以直说，没必要发这种谎啊。不装了，其实我有。我摊牌了，那是一个偶然的机遇，我第一次运用自己的能力。阿姨，求求你了，甜点我拿着呗。When everything finally happens. 哎呀，真是恶心！面对强敌的恶意，这不也开学啊？也能用超能力化解危机。你男朋友好凶哦，我都舍不得这么哄你。传说中你会爱跟谁？你是我闺蜜，我不会对你这么疯的。我治疗心碎女孩一直很有奇效，不打针不吃药，重要就是跟你闹。哎呀，很可爱呀、啊，多适合你啊！就你自己觉得不好看。用谈话的方式，这叫化疗。再比如眼前这个嫩牛五方妹妹，这是你眼很小的，你画一只手就能。啊一只手也能。我手还小。夸女孩子要全面多方位。你看你小小的多可爱呀！一米八五男生就喜欢你这样子的，你看你身高差，不很合适啊。老马也会识题，更何况我小马。哎，你脸都长着小了，腿都长着长了。我告诉你，你美丽死了，可爱死了，你仙女下凡，来人家一趟，我要你自信又自在的活着。看来超能力果然能让他顿悟。你说的对，我要振作起来，甚至能换皮肤。化完妆改成好多了呢。所以你说的就是你，你特别的棒，特别的美，你不准再一毛了啊！我气死！我这小马是个身高一米九的女生，由于这个外形，我经历了许多常人承受不了的事情。A K A 人间大冤种。上学那会儿，男生体力劳动，女生打扫卫生，而我不一样。你还要打我个脸，反正至少要做两份工。妈，你又偷懒，去把窗户擦去。<笑>上学那会儿，帅气的学霸总有很多女粉，而帅气的我也能让男生用情至深。马哥，眼里只有我一个人。幸好你来了，要不我都不知道怎么跟女孩子说话，不知道怎么跟女孩子说话。三 K Y 有被感动到。毕业后，我在试图对抗命运，也曾悄悄走进过别人的内心。马哥，你要是女的就好了。我是啊，我是。但我与玲玲妹妹一决金兰，我二爷在上，从今天开始，我俩亲兄妹。人不可能一直倒霉，果然让我等来了机会。啊，我好想喝多了，好热啊！没事吧？没有人能拒绝女生柔弱的美。拼一把。哎呦，这我也想了。但。一二三，我这小马是个身高一米九的女生 ，A K A 东北寡王，网恋想要奔现，聪明的女生常把彩虹屁挂嘴边儿。真的吗？哦，你真的好厉害呀！而作为寡王。我面对诱惑绝不退让。你这哥们儿，你这还不干我呢？你这整就是这么要强。聚会想要脱单，甜美的女孩更容易被喜欢。哎，小哥哥，你也喜欢这个？对呀、啊，这就是缘分嘛。好了，我下去玩。而作为寡王，我的音域更加宽广。<笑>哥哥，俺也一样。<笑>就是这么要强，哪怕是男生的主场，元气满满的女孩也能吸引大部分的目光。而我寡王不一样，他们眼里有爱情，寡王眼里只有赢。但。小心，好险，差点落入男人的圈套。哎呀，救我干啥？救球啊！闹死我了！就是这么要强。都说智者不入爱河，没有人能比寡王更懂爱情。于是我试着帮大家解决问题。哎哎，来来来来来，看眼了，二十年老老准了。没想到生意居然还可以。你怎么能和好几个大娘一起跳广场舞呢？那他指定是不能高兴啊，对不对呀、啊？但偶尔也有难缠的假话。你说，你说，你说。我有一件事想和一个女孩说，但是那个女孩很特别，不好意思的说。让寡王很彷徨。我觉得你要大胆一点，说不定他会同意呢。那还有我有点事儿。我太发怒了，太发怒了。天天的爱情什么时候轮到我呀？闹气！我的小马，我的小马，我的小马。一个身高一米九女生的年度报告，由于这个外形、这个外形、这个外形，二零二一年进女厕所被打出了一百二十八次，这是不靠，这本人来，被拒绝五十四次。行了，兄弟，哥们，不不，我也不喜欢男的。女生。
。二零二一年给闺蜜做平替男友六十一次，拍朋友圈正面的照三十六次，接受闺蜜奶茶会礼一百九十六次，这导致二零二一年闺蜜胖了很多斤，而我。二零二一帮闺蜜打花花四十九次，其中渣男四十八人，帅哥零人，闺蜜共计崩溃二十一次，两人平均单身十一个月。唉，又浪费一年，许愿吧。我叫小马，是个身高一米九的女生。上学那会儿，我很羡慕别人能和同桌成为闺蜜，但由于我一直坐最后一排，所以我的同桌都是扫把、垃圾桶以及。给我看看，我脸上有贴。上学时，女生总是有一些特殊福利，我也试着争取。哎，我说我现在肚子也不太舒服。但效果好像不太理想。怎么男生还这么矫情？好不行。女生之间经常有一些男生不懂的加密信息。嗯我听懂了他的秘密，并尝试为他解决问题。看得出他非常感激。于是我尝试加入他们的话题，并在适当的时候给予帮助和关心。成功赢得了女生的友谊和男生的注意。但突如其来的侧漏还是将我打回原形。果然，上天给你关上一扇窗的同时。也会顺手给你带上门。还好同学们都比较善解人意。用一下这个护肤宝液洗面生巾吧，它和普通的卫生巾不一样，黑科技液体吸收巾，超能吸不会漏，而且还超级贴身，怎么动都不会移位。用液体卫生巾的感觉果然很奇妙，我感到好像姨妈没来过。我不仅能小跑，还能大跳，甚至能和别人追逐打闹，但。讨厌！哎，老听我叫小马。哎，住手！你们不要再为了我吵架了。哎，我还有一个平平无奇的一米九女生，对于我来说，身高并不是我唯一的特色，孤独才是我的标准人设。我曾试过向男生暗示心意，他们只想拿我当兄弟，不在身不办卡。也尝试过和女生做闺蜜，但他们只想让我成为男友平替。每当夜深一毛的时候，我总是默默给予朋友陪伴和鼓励。大家晚安，我要跟他分手。男人会辜负你，姐妹不会。<笑>还是劝他向前看吧。拜拜就拜拜，我上一路。不禁想起之前，他因为换季过敏而暴脾，我也是这样的贴心。这个送你，换季敏感的快速舒缓，别长期维稳。他很客气，这个很贵吧？没事的，这个剪刀是半价的，还有满减优惠券的，双十一买大牌美妆上点淘找薇娅李佳琦，现在手工区啊领红包更有优惠。所以说友谊就是要不求回报，付出真心。显然这次我高估了自己。明明都是为让我跟你分手的，然后没有听他。今年会遇到心软的神吗？哎，老天。我是小马，一个身高一米九的丑女。因为长得高，我平平无奇的颜值也显得格外高调。我从来买不到合适的 S 码，美女体重不过八，四舍五入我是两个美女。我精准地把握美女的标准，积极听取别人的成功经验。三句话教你变成初恋脸。我是一个三十岁的女讲师。快一点，再快一点，在别人看不到的地方再努力一把，终于成为了更好的自己。但初恋脸已过时，现在流行纯欲风。人果然很善变，或许我该换个思路。三句。教你变成纯欲风，我是一个三十岁的女讲师。又或者放弃随波逐流，去成为潮流本身。为什么要那些千篇一律的文案教你该成为什么样子？又为什么要用刻度定义自己的生活？所有无可替代的特点都是我的弱点，这就是潮流的顶点。但，哎<笑>。闹挺，我这小马，一个身高一米九的女生 ，A K A 东北卷王，一件羽绒服，普通女生买 S 码，我买 X L， 同样的价格获得更多的布料，卷死他们！出门在外，有对象的女孩总是能自由自在，而我跟出门的闺蜜早就处于 V I P 状态，卷死他们！有对象的女孩总是能喝到爱心奶茶，而单身的闺蜜从不羡慕她，一步到位。
，卷死他们。作为卷王，经常有人向我寻求经验。熊养熊养，你这是讲吧？但事实证明，有些男生讨好你，只是为了接近你的闺蜜。<笑>为了证明男人不可靠，姐妹才是王道。我连夜翻遍闺蜜朋友圈的种草，在闺蜜生日时放出大招：好马配好鞍，美女配好包。这是我的化妆鞋给你们挑，他们家品牌多，贺品全，双新还有七八折优惠呢，你回去再给你买啊、哦。没有女生能拒绝包包，卷死她男朋友。赞。工资可都给你了，这些生活攒生活费给你买了。可恶，居然让他学到了精髓，但还是让我发现了蛛丝马迹。哎，你家钱都放冰箱上面啊？怎么回事？只能说尊重，祝福。哎，闹听。我的小马是个身高一米九的女生，因为长得高，大家也总是亲切的叫我。做事的时候懂点礼貌。不看不起我。由于外形上看起来不是个省油的灯，别人总觉得我很高冷。为此，我也做出过一些调整。看起来铁骨铮铮。其实生活中我特别平易近人，和同事打招呼总是主动而诚恳。呃，工作中我也同样勤奋，总是积极伸出援手帮助他人。但，都说做人留一线，日后好相见。为了道歉，我决定把我刚收到还没捂热乎的降噪耳机送给他作为留念。送你的节日礼物。他摸不着头脑。天猫双十一嘛，原价一节不一节，别生气了。事情的发展出乎他的预料，还有这节日，趁热打铁，赶紧收段广告。这不我有八八 VIP 专属大哥消费券吗？满三千八减三百，还有学生券五折，别跟我客气。<笑>看到他满意的微笑，相信我们今后的相处应该会很美妙。难道？那明明是你，是我你。闹听！我的小马是个身高一米九的女生，这边是我一米六的闺蜜，以及我们打下来的江山。女生总幻想能和最好的朋友住在一起，由于形象上的差异，和我住在一起的闺蜜总能享受到便利。我有着和她相似的艺术品味，和共同的理想类型。女生独居存在一些安全隐患，我也能凭借外形顺利搞定。既有男朋友的保护力，又没男朋友能逼逼，还能姐妹同乐快乐 party。合适的时候声东击西，不合适的时候逢场作戏，就连回家的路上也有意外惊喜。身高的延迟果然很神奇，但我脚疼。关键时候还得靠闺蜜。过来干嘛？过来啊！哎<笑>，闹气！我的小马是个身高一米九的女生，作为高颜值女明星，总是难以抵挡粉丝们追随的热情，而我也有求必应。别急，都能签。但不是。因为长得高太瞩目，出门在外很容易就被路人搭讪叫住。也许这就是高人一等吧。你这瓶子还要吗？我也有过心仪的男生，面对爱情我总是表现得非常谨慎，比如先用长头石调节气氛，但他似乎很迟钝。不要放弃治疗，兄弟听我说话了。果然，表白的话长头没用，得缩头。其实我也没有很在意单身，只是这个外形让我常常忘记自己是个女生。逞强的时候我也会疼，而突如其来的关心就像一盏灯。是不是太拉胃不舒服，给你出了新鲜的酒菜，喝了让你舒服一下，照亮了通往爱情的门。我是身高一米九的女生小马，我恋爱了。身高不是问题，爱人无是距离，但……哎、啊，这女厕所，我知道啊，我女的，我女的，我女的，我女的，我女的。我就知道男人不可能这么贴心，哎，闹情。高配的人生有多爽？我的小马是个身高一米九的高配女生。高配人都是人上人，不用告别单身就能轻松融入爱情的气氛。高配人从不沦为潮流的陪衬，对于穿搭有自己的窍门。你想拍什么风格的衣服啊？嗯，就是那种男生都喜欢的浅蓝色。但。
，王芳不敌马超，战不到束河，被一枪斩于马下，斩南庄。多少有点冷门，高配人的经历通常很旺盛，因为犯不犯困，非常容易辨认。对于突如其来的降温，高配人还有扛冻的技能。高配人还善于利用自身的优势帮助他人，比如隐藏生日惊喜。要不你还是把我删了吧。不要惊讶，我的小马是个身高一米九的女生。作为东北人的我最近很困惑，东北人扛冻这个事儿到底是谁造的谣？一旦遇上降温，一米九的我完全出不了门。长裤搁我这永远都是七分裤，长羽绒服穿上就像擎天柱。别人穿大衣温柔娇小，我穿就是人间坐山雕。曾经我也以为自己能忍受寒潮，直到……看你又不听话，我给你拿。我好像一条狗，好好走着，被人踹了一脚。然而每次降温，闺蜜总是穿的很少。她解释说是恋爱使人体温升高。那比如她只想找个暖和的地方歇脚。我们是骗子吧？我们为什么想想吃茶肉面来验健健康康的？她却斤斤计较。其实茶肉面是挂面做的，挂面做的，挂面做的。和男人相比，寒潮确实微不足道。此刻，同为女生的我懂得她的无奈，而我要向她证明。什么才是单身狗的反击？哎，老铁，我的小马是个身高一米九的女生。那天突然收到一位男方好友的邀请，而对朋友我一向也是有求必应。虽然是第一次去南方，但我从容不迫，丝毫不慌。听说南方的冬天不太一样，但没想到这么热辣滚烫。朋友的热情更是难以抵挡，给我倒了热水，还贴心地调高温度。为了得到我这位卧龙凤雏，他热情地邀请我入职欧跑。只有马哥您这种万里挑一的形象，才能胜任我们产品推广大使啊！最终我还是同意成为他们的推广大使，这个工作也就还可以。就是视线不太清晰，还有专业的光学博士作为助理。超感光猫眼镜头，感光能力提升了百分之六十以上。别动，再暗也能拍得清晰。不仅要有外在的帅气，还要提升内部凝聚力。来，大家跟这里，三二一，还能发现蛛丝马迹。绝对不是羡慕别人有对象，只是有点想念家乡。这是我亲弟阿周的微信，大四零零后。工作不易，但作为弟妹还是要为这个家出一份力。哎，闹挺，我这小马是个身高一米九的女生。由于这个外形，总有人以为我很高冷，但其实我是个社交大废物。社交废物在人多的地方总是很无助。比如接水时，如果看到前面有同事，社交废物都会故意放慢脚步，反之同理。但。社交废物通常容易左右为难，比如当我拿着刚买的瓜路过了常去的水果摊，本想蒙混过关，身高却被一眼看穿。下班了。于是我看着他，他看着我，我看着他，他看着瓜。社交废物总是很在意别人的感受。每当在电梯上遇到不太熟的同事，而他好像并没有看见你，社交废物会因为害怕打招呼而尽量放慢呼吸，哪怕鼻子痒也不行。但事情的发展很符合抛物线定律。这时我看着他，他看着手机，我看着他，他看着我。小马好巧。老铁，我的小马是个身高一米九的女生。由于这个外形，我不得不熟练掌握一项技能。我是女人。预判对方行动，先发制人。中文不？每当认识新的朋友，我都能从他们的眼神里预判出问题。试图喝酒，然后站在大气层进行降维打击。我把你爸、我妈、你媳妇、我二大来头给你装一位丑。这一波操作让他诧异。一块零七幺零八女士的外卖。我的母语竟是无语。作为女生的我，同样能预判闺蜜的脾气，比如在她化妆的时候调整自己的呼吸。啊，美女不要碰我啊！告诉你不要碰我。降低误伤概率。再比如看到她快要迟到却愣在原地，绝对就是……哎，没有衣服穿了。换季焦虑。没有衣服穿了，去年的衣服配不上我，我美女你在学我。哎，走，走。
还得靠我解决问题。不知道穿啥，就是点头和上新。我这件精致出街风开衫，就是按上面冬季穿搭买的。点评区链接还有羽绒服九十九秒杀，双十二每天最高划分百万现金，便宜又省心。这波预判可以。现在还行吗？我的预判还为闺蜜的脱单提供了便利。比如遇到高冷男生爱答不理，一句话让他敞开心扉。我不信。哎，闹听。我的小马是个身高一米九的女生。二零二一这一年，我离开东北来到山东，第一次体验到山东人的热情。你好，我是新来的满洲人。东北的还有啥？他是咋知道的呢？第一次受到山东人的夸奖，你真个错吧？好喜欢这种不吝赞美的氛围。谢谢啊，你也是。第一次知道原来身高一米九，在山东也并不是很稀有，因为很多东西都挺大，大，大。但要问我来山东这一年学会了什么，应该就是。很棒了，属于是。倒装句，这让我受益匪浅，并勇于实践。再也不说倒装句了，我哎，老听。我这小马是个身高一米九的女生，由于这个外形，和闺蜜在一起时，别人总觉得我俩多少沾点毛病。我没曾像普通闺蜜那样相处。吃饭给你吃，我吃饱你吗？但事实总是给人添堵。小姑娘，你怎么和家长说话呢？<笑>我也曾试着和她站在同一高度，但现实一米九体验卡总会结束。好在我们有着同样的思想觉悟。其实女生往往比男生更爱看美女。你说的口红什么色？我也担心我的外形容易让姑娘错付感情，但嗯，低估了女生的正义。每逢佳节，单身女性往往容易在节日氛围中迷失自己。每当闺蜜的自尊心受到打击，二零二二了，太脏了，我就明白了自己的意义。哇，金色传说。你的平静男友充值成功。面对前男友的挑衅，不仅要满足闺蜜的好胜心，还要预判突发的危机。出其不意，我带了你最喜欢吃的安福西五颗蛋白酸奶，你快尝尝。他还想努努力。要不要我们来减肥？你叫我减肥？这个安福西五颗蛋白酸奶呀、啊，不仅好吃，热量还低。闺蜜同心，其利断金。是。这一杯，敬单身狗的反击。哎<笑>，老听。哈喽，大家好，我是一米九的小马。收到一条粉丝的求助私信，他说：“马哥，为什么都快二零二二年了，我爸妈还是这么封建，不让我穿黑丝和裙子，还说如果我再穿，就没我这个儿子。哦”家多稳难念的经，那我妈还希望我跟个小姑娘似的，所以啊，就我从东北过来用衣服，就不知道以为用了个房子过来了。今天咱就来个 vlog， 水一起，这不能是个貂吧？东北大葱包，这是个情侣款。咱感觉我妈在点我。双兔棒子早安娘店，我是熊子。下一个软妹小裙裙儿，有人问了啊，冬天这么冷，你爸冻腿吗？<笑>你阿姨能不知道吗？东北软妹必备神器啊，丝袜、棉裤，这怎么还有大酱味儿呢？行了，怎么说也咱妈一天洗衣，试试去。穿不上不合适，穿不上不合适，穿不上。这么多年，没有一个适合我。上闲鱼上卖了吧？我看最近身边挺多人都在用闲鱼挂闲鱼赚钱的。我上次换季的衣服也是挂上去秒出了。你们现在点击评论区，上闲鱼搜小马，被他抢到了。来吧，继续。哟，海蓝之鼻加吗？看。哎呀，大酱、大萝卜、东北沙拉套餐，这我妈就愿意干那些大蛤蟆穿花裤衩的事但是吧，我确实从小就喜欢吃大萝卜的，就是我妈去的。嗯，有点想我妈，打个电话吧。妈，这两年就这个情况，我也一直没回家。你跟我爸好好的啊，不用担心我。我你没钱了？你看你你咋这么说呢？你是多少给我转点呗。转你转你的大半个钱，现在你有钱能花呀？你一天打电话不要钱就要钱，还有钱。我现在不一样了，我我现在两个人花。哎呀。我这小马，一个身高一米九的女生，由于这个外形，我总能看透很多事情 ，A K A 人间清醒。比如职场干饭人的友谊，总是让我羡慕不已。看书吧，你多吃点。偶尔也想加入他们的话题。谁不愿意干饭？吃就完了。他们说说好多干饭好店，我看给你啊。但身高的优势还是让我发现了秘密。为了独自美丽，她很自律。但好在他们有着同样的荣誉证明。作为女生，我也同样能看透闺蜜的脾气。比如睡觉前，她穿着睡衣愣在原地。肯定就是半夜刷到美食视频，挣扎着想点外卖的纠结心理。而闺蜜的意义就在于
，散发人的惺惺相惜。哎呀，年轻就是好啊！大晚上还聚餐。好，对对对对，去他去他去他，你快帮我们敲门。我见证过他收获荣誉，还要挑战爱情。看着为了穿上裙子饿了三天的闺蜜，嗯，这就是我。啊，我在那想，我实在有点看不下去。女人在爱情里总是戴着面具，但……哎，那姑娘，你们叫外卖？啊，不是我点，我没点外卖，就是你。那次你跟你男朋友两个人点了五个人的量，一时间不知道先解释哪个。我真是女的，真的，女的就不好意思点的。老铁，我叫小马，一个身高一米九的女生，江湖人称仪式感天花板。送女儿送妈妈哦，十块钱一准带回家，没几块花呀。每逢圣诞，闺蜜总抱怨没有过节的氛围感。我说是恋爱的酸臭让她难堪。我知道她也想要一顿浪漫的晚餐。啊、其实营造仪式感很简单。您的圣诞大餐，慢煮食谱法是黑芝麻碎左手麦粉配蒜蓉醋汁。说人话，猪肉白菜酱酱。她看起来很喜欢。没有女生能拒绝这种浪漫，哪有过节不吃酒的呀？来，收工。有对象的女生总是能收到甜蜜的圣诞礼物，单身的闺蜜只能独自庆祝。谁说单身的女生过不了节？嗯、想要仪式感真的不难，你只是缺了一个懂你的一米九闺蜜。看到他幸福，我很欣慰。哎，闹挺